హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు నరేష్ మ్యాథ్స్ క్లాసెస్ ప్రాబ్లం డిస్ప్లే అయింది చూడండి ఒకసారి ఈ వెజిటబుల్ వెండర్ సోల్డ్ వన్ కేజీ ఆఫ్ వన్ కేజీ ఆఫ్ పొటాటోస్ ఫర్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అండ్ ఎన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ హీ స్టార్టెడ్ సెల్లింగ్ పొటాటోస్ విత్ ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ ఎట్ వాట్ కాస్ట్ పర్ కేజీ డిడ్ ఈ సెల్ ద పొటాటోస్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ మనం ఆవేశపడుతూ ఆలోచన చక్కలా చాలా సింపుల్గా ఆలోచిస్తూ చేయొచ్చు ఒక కూరగాయల వ్యాపారి ఒక కేజీ ఆలుగడ్డలను ఇరవై ఐదు రూపాయలు కమ్మి ఇరవై ఐదు శాతం లాభాన్ని పొందాడు లెక్కతో పాటు ట్రావెల్ అయిపోతూ ఉండాలి ఇరవై ఐదు రూపాయలు కమ్మి ఇరవై ఐదు శాతం లాభాన్ని పొందాడు ఇరవై ఐదు శాతం లాభాన్ని పొందాడు అనగానే మీనింగ్ ఏంటి మనకి నూట ఇరవై ఐదు శాతానికి అమ్మాడు అని అందరు నూట ఇరవై ఐదు శాతానికి అమ్మాడు యూజ్ చేసుకుంటామా యూజ్ చేసుకోకపోవడం అని సెకండరీ కానీ ఇరవై ఐదు శాతం లాభానికి అమ్మాడు అనగానే నూట ఇరవై ఐదు శాతానికి అమ్మాడు ఎప్పుడు ఇరవై ఐదు రూపాయలకి అమ్మినప్పుడు అతను సాయంత్రం ఆలుగడ్డలు అమ్మడం ప్రారంభించి కేవలం పది శాతం లాభానికి మాత్రమే అమ్మాడు సాయంత్రం పూట పది శాతం లాభానికి అమ్మాడని చెప్తున్నాడు సాయంత్రం పూట పది శాతం లాభానికి అంటే మీనింగ్ ఏంటి మనకి నూట పది శాతానికి అమ్ముతున్నాడు ఈవినింగ్ టైంలో మనకి నూట పది శాతానికి అమ్ముతున్నాడు అయితే అతను సాయంత్రం ఒక కేజీ ఆలుగడ్డలు ఎన్ని రూపాయలకు అమ్ముతున్నాడని చెప్పాడు సాయంత్రము సాయంత్రం పూట అమ్మే కేజీ ఆలుగడ్డలు ఎన్ని రూపాయలకు అమ్ముతున్నాడు జాగ్రత్తగా మనిషి ఒకసారి ఇక్కడ నూట ఇరవై ఐదు శాతానికి అమ్ముతున్నాడు ఎప్పుడు ఇరవై ఐదు రూపాయలకు అమ్మినప్పుడు కాబట్టి ఇక్కడ డబ్బుల రూపంలో ఇరవై ఐదు రూపాయలకు అమ్మాడు అని ఉంది పర్సంటేజ్ రూపంలో నూట ఇరవై ఐదు శాతానికి అమ్మాడు అని ఉంది డబ్బుల రూపంలో ఇరవై ఐదు రూపాయలకు అమ్మాడు పర్సంటేజ్ రూపంలో నూట ఇరవై ఐదు శాతానికి అమ్మాడు కాబట్టి క్లియర్గా మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే కనుక నూట ఇరవై ఐదు శాతము నూట ఇరవై ఐదు శాతము ఇరవై ఐదు రూపాయలు అయితే నూట ఇరవై ఐదు శాతము ఇరవై ఐదు రూపాయలు అయితే వాడు సాయంత్రం పూట పది శాతం లాభానికి అమ్ముతున్నానని చెప్పాడు సాయంత్రం పూట పది శాతం లాభానికి అమ్ముతున్నానంటే మీనింగ్ ఏంటి మనకి నూట పది శాతానికి అమ్ముతున్నాను అని అర్థం కాబట్టి ఈ నూట పది శాతానికి అమ్మినప్పుడు ఈ నూట పది శాతానికి అమ్మినప్పుడు నూట ఇరవై ఐదు శాతానికి అమ్మినప్పుడు ఇరవై ఐదు రూపాయలు అదే నూట పది శాతానికి అమ్మితే ఎంత సాయంత్రం పూట ఎన్ని డబ్బులకు అమ్ముతున్నాడు అంతే ప్రశ్న కాబట్టి క్లియర్గా మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే కనుక నూట ఇరవై ఐదులో ఇరవై ఐదు అనేది మనకి ఐదో వంతు నూట ఇరవై ఐదులో ఇరవై ఐదు అనేది మనకి ఐదో వంతు సేమ్ పాయింట్ నూట పదిలో ఐదో వంతు అంటే ఎంత ఇరవై రెండు రూపాయలు అవుతుంది కాబట్టి సమాధానం ఎంత అంటే కనుక ఇరవై రెండు అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట నూట పదిలో ఐదో వంతు ఎంత అంటే ఇరవై రెండు కాబట్టి సాయంత్రం పూట ఒక కేజీ ఆలుగడ్డలు ఎంత కమ్ముతున్నాడు అంటే ఇరవై రెండు రూపాయలు కమ్ముతున్నాడు అని చాలా స్పీడ్గా చెప్పుకోవచ్చు చూడడానికి ఏమో అదొక రకంగా లెక్క కనిపిస్తుంది కానీ క్యాజువల్గా ఆలోచించండి ఇరవై ఐదు రూపాయలకు అమ్మినప్పుడు ఇరవై ఐదు శాతం లాభాన్ని పొందాడు ఇరవై ఐదు రూపాయలకు అమ్మినప్పుడు ఇరవై ఐదు శాతం లాభం అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇరవై ఐదు శాతం లాభం అనగానే నూట ఇరవై ఐదు శాతానికి అమ్మాడు ఇక్కడ ఇరవై ఐదు రూపాయలకు అమ్మాడు ఒకటి పర్సంటేజ్ రూపంలో డబ్బులు అమ్మిన ఖరీదు కనిపిస్తుంది ఒకటి డబ్బుల రూపంలో అమ్మిన ఖరీదు కనిపిస్తుంది రెండు కూడా మనకి అమ్మిన ఖరీదుకి సంబంధించినవి కాబట్టి నూట శాతం అనేది ఇరవై ఐదు రూపాయలు అయితే వాడు పది శాతం లాభానికి అమ్మమన్నాడు కాబట్టి నూట పది శాతము ఎంత అని చెప్పుకున్నట్టయితే సమాధానం చాలా హ్యాపీగాను ఈజీగాను ఎగిరిపోతుంది ఓకే అండి అలాగే ఈ ప్రాబ్లం కూడా గమనించిన ఒకసారి ద ప్రాఫిట్ ఎండ్ బై సెల్లింగ్ అన్ ఆర్టికల్ ఫర్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ టైమ్స్ ద లాస్ ఇఫ్ ద సేమ్ ఈజ్ సోల్డ్ ఫర్ టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ దెన్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్ ఇన్ రూపీస్ టు మేక్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఈజ్ ఒక వస్తువుని ఇరవై ఐదు వందలకు అమ్మడం ద్వారా సంపాదించే లాభము అదే వస్తువుని రెండు వేల ఒక వంద రూపాయలకు అమ్మడం ద్వారా వచ్చే నష్టానికి ఏడు రెట్లకి సమానం అప్పుడు వస్తువుపై ఇరవై శాతం లాభం పొందడానికి ఆ వస్తువును అమ్మవలసిన ధర ఎంత ఇదే మనకి ప్రాబ్లం చాలా సార్లు కూడా ఎగ్జామ్స్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా మనకు రిపీట్ అవ్వడం కూడా జరిగింది ఓకే అండి ఆల్ కాంపిటేటివ్ సెంట్రల్ ఎగ్జామ్ కావచ్చు స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ కావచ్చు చాలా ఎగ్జామ్స్లో కూడా మనకి సేమ్ వెర్షన్ కూడా రిపీట్ అవ్వడం జరిగింది ఇవే లెక్కలు మనకి గతంలో మనం ఏవైతే మనం వీడియో చేసుకున్నామో అందులో కూడా లెక్కలు చెప్పుకోవడం జరిగింది ఓకే అండి కాబట్టి ఈ లెక్కను ఏ రకంగా సాల్వ్ చేస్తున్నామో ముందు ఆప్షన్ ద్వారా ఎలా సాల్వ్ చేస్తున్నామని గమనించండి ఆప్షన్ ద్వారా ఆలోచించే ప్రయత్నం చేయండి నెక్స్ట్ లెక్క ఎలా చేస్తున్నామని కూడా గమనించండి ఓకే అండి ఫస్ట్ నేను చిన్న సైజ్ చేసుకుంటాను లెక్క స్పేస్ కోసం కాబట్టి
ఎక్కడ అవకాశం వచ్చిన వదిలిపెట్టకూడదు నువ్వు వచ్చిన ప్రతి అవకాశాన్ని విడిచిపెట్టే వంట కనుక మన విజయాన్ని మనం వెనక్కి తోసుకుంటున్నట్లు లెక్క అందుకని తప్పనిసరిగా వచ్చినటువంటి ప్రతి అవకాశాన్ని యూజ్ చేసుకోగలగాలి అవకాశం రానప్పుడు మనం ఎలాగ చేయలేము రెండు ఆప్షన్లు వస్తే ఎలాగ లెక్క చేస్తాం కానీ అవకాశం వచ్చిన ప్రతి చోట మనం ఆ వచ్చిన అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకోగలిగితే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఈజీగా మనం సక్సెస్ అవ్వగలుగుతాం ఓకే అండి లైఫ్లో ఎప్పుడైనా సరే వచ్చిన ప్రతి అవకాశాన్ని మనం ఉపయోగించుకోగలగాలి కాబట్టి ఇరవై శాతము అనగానే నూట సారీ ఇరవై శాతం లాభము అనగానే నూట ఇరవై శాతానికి అమ్మాయి అందుకని కింద నా ఆప్షన్లో మనకి నూట ఇరవై అంటే పన్నెండో ఎక్కం పోవాలి అని ఆలోచిస్తాం పన్నెండో ఎక్కం పోవాలి అని ఆలోచిస్తాం పన్నెండో ఎక్కం చూడడం కూడా మనకి ఇబ్బంది అవుతుంది అనుకుంటే కనుక ఈ పన్నెండులో మనకి మూడో ఎక్కం కనిపిస్తుంది పన్నెండులో మనకి మూడో ఎక్కం కనిపిస్తుంది లేదా పన్నెండులో మనకి నాలుగో ఎక్కం కనిపిస్తుంది ఈ మూడో ఎక్కం పోవాలంటే టోటల్ చూస్తాం టోటల్ మనకి త్రీ సిక్స్ నైన్ రావాలి కాబట్టి ఇది టోటల్ ఎంత ఎయిట్ అందుకని ఇందులో థర్డ్ టేబుల్ పోవట్లేదు అంటే పన్నెండో ఎక్కం పోదు నెక్స్ట్ ఇక్కడ గమనిస్తే కనుక మనకి రెండు ఎనిమిది పది పది ఐదు పదిహేను పదిహేను అనగానే టోటల్ ఆరు కాబట్టి అక్కడ మనకి మూడో ఎక్కం పోతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ గమనించినట్టయితే రెండు రెండు నాలుగు నాలుగు ఆరు ఎంత అంటే పది పదిలో మనకి మూడో ఎక్కం పోదు కాబట్టి తీసేయచ్చు అలాగే రెండు ఎనిమిది పది పది ఆరు పదహారు పదహారులో మనకి మూడో ఎక్కం పోదు కాబట్టి తీసేయచ్చు కాబట్టి సమాధానం ఎంత అంటే కనుక ఇరవై ఐదు ఎనభై అని చెప్పచ్చు లెక్కని ఏమీ చేయకుండా వాడు అడిగినటువంటి ప్రశ్న ఆధారంగా సమాధానం మాట్లాడు ఏం అడిగాడు అంటే కనుక ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ టు మేక్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అని చెప్పాడు ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వచ్చేలాగా దాని యొక్క ఎస్పీ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అడిగాడు ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అనగానే వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్కి అమ్మాడు అని అంటాడు ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అనగానే వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్కి అమ్మాడు ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎస్పీ కాబట్టి కింద ఉన్న ఆప్షన్లో వన్ ట్వంటీ పోవాలి మరి కింద ఉన్న ఆప్షన్లో వన్ ట్వంటీ అంటే మనకి పెద్ద టేబుల్ అవుతుంది కాబట్టి ఏం చేయమన్నాము అంటే కనుక క్లియర్గా థర్డ్ టేబుల్ అంటే పన్నెండులో పోయేది మూడో ఎక్కం ఉంది అదే పన్నెండులో పోయేది నాలుగో ఎక్కం ఉంది అందుకని మూడో ఎక్కమైనా చూడండి నాలుగో ఎక్కమైనా చూడండి మరి లెక్క చేయాల్సి వస్తే కనుక ఎలా చేస్తాం లెక్క చేయాల్సి వస్తే కనుక ఎలా చేస్తామంటే కనుక ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నదే ఏంటది అంటే కనుక క్లియర్గా రెండు వేల ఒక వందకి అమ్మినప్పుడు నష్టం వస్తుంది అని చెప్పాడు రెండు వేల ఐదు వందలకి అమ్మినప్పుడు లాభం వస్తుంది అని చెప్పాడు ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఎక్కడో చోట మనకు ఒక కాస్ట్ ప్రైస్ ఉంటుంది రెండు వేల ఒక వందకి అమ్మినప్పుడు రెండు వేల ఒక వందకి అమ్మినప్పుడు లాస్ వచ్చింది రెండు వేల ఐదు వందలకి అమ్మినప్పుడు ప్రాఫిట్ వచ్చింది అని చెప్పాడు క్లియర్గా మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే వాడు చెప్పిన పాయింట్ చూడండి ఒకసారి రెండు వేల ఒక వందకి అమ్మడం ద్వారా వచ్చే నష్టానికి ఏడు రెట్లకి సమానం ఆ లాభము నష్టానికి ఏడు రెట్లు అంటే ఒక నష్టం ఉంటే ఏడు లాభాలు నష్టానికి ఏడు రెట్లు ఒక నష్టము అని కనిపిస్తే ఏడు లాభాలు అని అర్థం ఒక నష్టము ఏడు లాభాలు అని అర్థం నష్టానికి అన్నాడు కాబట్టి ఒక నష్టము ఎవరికి అంటాడు వాడు ఒకటి ఏడు లాభాలు క్లియర్గా మనకి దీనికి దీనికి గ్యాప్ ఎంత అని కనుక ఆలోచిస్తే రెండు వేల ఒక వందకి రెండు వేల ఐదు వందలకి గ్యాప్ ఎంత అంటే నాలుగు వందలు ఈ నాలుగు వందల గ్యాప్లో మనకి ఏముంది అంటే కనుక ఒక నష్టము ఏడు లాభాలు ఉన్నాయి ఒక నష్టము ఏడు లాభాలు ఉన్నాయి ఒక నష్టము ఏడు లాభాలు అంటే మొత్తం ఎనిమిది భాగాలు మొత్తం ఎనిమిది ఒక నష్టము ఏడు లాభాలు మొత్తం ఎనిమిది అందుకని నాలుగు వందల రూపాయలు ఎనిమిది అనగానే ఏం చెప్పచ్చు యాభై రూపాయలు ఇలా వచ్చిన దానిని ఎప్పుడు కూడా మనకి ఇక్కడ ఒక నష్టానికి సంబంధించింది కాబట్టి ఆ వచ్చిన దాన్ని ఎప్పుడు చిన్నదానికి కలిపేయండి అని చెప్పాను ఎప్పుడు చిన్నదానికి కలిపేయండి నష్టము కలిపేసుకుంటే కనుక ఇక్కడ మనకి రెండు వేల ఒక వందల ప్లస్ యాభై ఎంత అంటే ఇరవై ఒకటి యాభై ఇది మనకి కొన్న ఖరీదు ఇది మనకి కొన్న ఖరీదు అక్కడ కొన్న ఖరీదు ఎంత అని ప్రశ్న అడిగితే కనుక ఇరవై ఒకటి యాభై రెండు వేల నూట యాభై రూపాయలు టూ వన్ ఫైవ్ జీరో అయితే వాడు అడిగింది కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అని అడగల వాడు అడిగిన ప్రశ్న కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అడగలేదు ఏమడిగాడు ఎస్పీ అడిగాడు కాబట్టి ఎస్పీ అనగానే క్లియర్గా దాంట్లో మనకి ఈ రెండు వేల నూట యాభైని ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అని చెప్పాడు కాబట్టి వన్ ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ ఈ రెండు వేల నూట యాభైని ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ కమ్మని చెప్పాడు అంటే వన్ ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ అని చెప్తాం క్లియర్గా ఈ టూ జీరోస్ ఈ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ పన్నెండు ఐదు లెంత అంటే కనుక అరవై పన్నెండు ఒకటిలో పన్నెండు ఆరు పద్దెనిమిది ఎనిమిది పన్నెండు రెండు ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు ఒకటి ఎంత అంటే ఇరవై ఐదు కాబట్టి సమాధానం ఎ
తర్వాత ఇంకొక రేటుకి అమ్మినప్పుడు లాభం వచ్చింది కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ అమ్మిన దగ్గర నుంచి రెండవసారి అమ్మిన వరకు ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో చూస్తాం నాలుగు వందల డిఫరెన్స్ ఉంది ఆ నాలుగు వందల డిఫరెన్స్లో ఒక నష్టం ఉంది ఏడు లాభాలు ఉన్నాయి ఒక నష్టము ఏడు లాభాలు అంటే టోటల్గా ఎనిమిది పాటలు కనిపిస్తున్నాయి అందుకని ఆ గ్యాప్లో మనకి ఎనిమిది భాగాలు కనిపిస్తున్నాయి డబ్బుల రూపాయలు నాలుగు వందలు కనిపిస్తుంది అందుకని నాలుగు వందల రూపాయ ఎనిమిది అంటే యాభై రూపాయలు యా ఒక్కొక్క పాటు యాభై రూపాయలు అద్దం అంటే ఒక నష్టం ఇక్కడ యాభై రూపాయల నష్టం అని అద్దము ఏడు యాభైలు ఎంత అంటే కనుక మూడు వందల యాభై కాబట్టి మూడు వందల యాభై రూపాయలు లాభం అని అద్దం మూడు వందల యాభై రూపాయలు లాభం అయితే ఎప్పుడు చిన్నదాని కలిపేయండి నేను చాలాసార్లు ఎక్కడలో మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి వట్ ఆ యాభై రూపాయలు పట్టుకొచ్చి చిన్నదాన్ని కలిపేస్తే రెండు వేల నూట యాభై వాడు కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అంటే కనుక రెండు వేల నూట యాభై కానీ వాడు అడిగింది కాస్ట్ ప్రైస్ కాదు అమ్మిన ఖరీదు అడిగాడు ఇక్కడ అమ్మిన ఖరీదు అనగానే రెండు వేల నూట యాభై ఇంటూ నూట ఇరవై బై వంద ఎందుకు నూట ఇరవై ఇరవై శాతం లాభము అని చెప్పాడు కాబట్టి ఓకే అండి ఇక్కడ సమాధానం ఎంత అంటే ఇరవై ఐదు ఎనభై అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఓకే అండి కాబట్టి లెక్క చేయడానికి ముందు ఏ రకంగా సమాధానం చెప్పామో దాని మీద ఫోకస్ పెట్టడానికి ట్రై చేయండి తర్వాత లెక్క చేసే విధానం మీద ఫోకస్ పెట్టుకుంటాం ఓకే అండి అలాగే ఈ ప్రాబ్లం కూడా గమనించండి ఒకసారి ఏ యూజ్డ్ కార్ డీలర్ సెల్స్ ఏ కార్ ఎట్ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ ల్యాక్స్ అండ్ మేక్ సమ్ లాస్ ఇఫ్ యాడ్ సోల్డ్ ఇట్ ఫర్ నైన్ పాయింట్ టూ ల్యాక్స్ ఈజ్ ప్రాఫిట్ వుడ్ బీ వుడ్ బీ ప్రైస్ ఈజ్ లాస్ వాట్ వాజ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది కార్ కాస్ట్ ప్రైస్ అడిగాడు ఒక కారు ఒక డీలర్ను ఒక కారు డీలరు ఒక కారును ఏడు పాయింట్ ఆరు లక్షలకు అమ్మి కొంత నష్టం పొందాడు సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ ల్యాక్స్ కమ్మితే నష్టం వచ్చింది లాస్ వచ్చింది ఒకవేళ దానిని నైన్ పాయింట్ టూ తొమ్మిది పాయింట్ రెండు లక్షలు కమ్మితే అతని లాభం ప్రస్తుతం నష్టానికి మూడు రెట్లు సేమ్ ప్రాబ్లం కాకపోతే సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ కమ్మినప్పుడు సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ కమ్మినప్పుడు లాస్ వచ్చింది నైన్ పాయింట్ టూకి ఏమో అమ్మినప్పుడేమో లాభం వచ్చింది మధ్యలో ఎక్కడో మనకి కాస్ట్ ప్రైస్ ఉంటుంది అందుకని ఈ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ దగ్గర నుంచి ఈ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ దగ్గర నుంచి నైన్ పాయింట్ టూ వరకు గ్యాప్ ఎంత సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ దగ్గర నుంచి నైన్ పాయింట్ టూ వరకు గ్యాప్ ఎంత అంటే కనుక వన్ పాయింట్ సిక్స్ గ్యాప్ వస్తుంది అంటే ఒక లక్ష అరవై వేలు గ్యాప్ వస్తుంది డబ్బుల రూపంలో ఒక లక్ష అరవై వేలు గ్యాప్ వచ్చింది కానీ వాడేం చెప్పాడు అంటే కనుక మనకి చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ నష్టానికి ప్రస్తుత నష్టానికి లాభము మూడు రెట్లు అని చెప్పాడు అంటే నష్టానికి అని కాబట్టి ఒక నష్టము మూడు లాభాలు నష్టానికి ఒక నష్టం అయితే మూడు లాభాలు ఎవడెక్కి అంటాడు వాడు ఒకటి దగ్గర ఉంటాడు అందుకని ఒక మూడు ఒక నష్టానికి మూడు లాభాలు వచ్చాయి అంటే క్లియర్గా ఈ వన్ పాయింట్ సిక్స్ రూపీస్ గ్యాప్లో మనకి మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒక నష్టం ఉంది మూడు లాభాలు ఉన్నాయి అంటే టోటల్గా ఎంత మనకి నాలుగు అందుకని వన్ పాయింట్ సిక్స్ బై ఫోర్ అనగానే మనం ఏం చెప్పొచ్చు జీరో పాయింట్ ఫోర్ అంటే నలభై వేలు నలభై జీరో పాయింట్ ఫోర్ ల్యాక్స్ అని చెప్పొచ్చు అలా వచ్చిన దాన్ని ఎప్పుడు వచ్చిన దాన్ని కలిపాడని చెప్పాం కాబట్టి పట్టుకు వచ్చిన దాన్ని కలిపేస్తే జీరో పాయింట్ ఫోర్ దీన్ని కలిపేసాం అనుకోండి సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ టోటల్గా మనకి ఎంత అవుతుందంటే ఈ ఎనిమిది లక్షలు అవుతుంది టోటల్గా ఎంత అవుతుందంటే కనుక ఎనిమిది లక్షలు అవుతుంది ఏడు లక్షల అరవై వేలు నలభై వేలు ఎంత అంటే కనుక ఈ ఎనిమిది లక్షలు అవుతుంది కాస్ట్ ప్రైస్ ఇన్ కేస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ కమ్మండి థర్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ కమ్మండి అని చెప్పాడు అనుకోండి అప్పుడు ఇక్కడ వచ్చిన ఈ కాస్ట్ ప్రైస్కి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ఈ కాస్ట్ ప్రైస్కి అప్పుడు వాడు ఏ పర్సంటేజ్కి అయితే అమ్మమంటాడో ఆ పర్సంటేజ్ వేసుకొని చేసుకుంటాం ఓకే అండి 